Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. In this video, I'll explain you everything about HSNC board. Like, you know, what it means, whether it has a global recognition, UGC approved hai ki nahi hai. Because obviously you guys want to study in HR and KC. But at the same time, you are comparing it with uh, Mumbai University. So the question comes in, ki yaar Mumbai University acha hai ki HSNC? So all the details I'll give you ki kya naam hai and establishment and everything. So make sure that you watch the video till the end. So let me first tell you the full form of HSNC, Hyderabad National Collegiate Board. Now, this university is very old, like say 1992. Mein. It came under Sindh province, when it was British India. Ka raj tha. After that, the Sindh province moved to Bombay in 1947, after the partition and freedom. Ke baad. अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलेजियट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है जो कि एचएसएनसी है इसमें क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस कम टुगेदर जैसे कि एक स्टेट एक सेंटर बोर्ड होता है एंड देन डिफरेंट स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वो क्लस्टर कॉलेज अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाते हैं तो जैसे बॉम्बे में यू टॉक अबाउट एचआर केसी एक टीचिंग का भी कॉलेज है जो इसके अंडर आता है देन आरडी नेशनल इज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अंडर HSNC board. So when the cluster of colleges come together, so you can say that state university and HRD has given permission in 2019 that this state university can function. Now, the reason of this formation is also the reason why Sydney College went under Homi Baba University. So what happened? There were many colleges in Mumbai University and you have seen that Mumbai you know, University sometimes fail to do their job. I am not criticizing it, but I am just trying to say that 700-800 colleges are affiliated from Mumbai University. Se affiliated hai. That's why this is not a smooth process nahi ho pata unse and college to college is running their process. Chala rahe hota hai. So that's the reason that when this university is a cluster college, like HSNC, there are 4-5 colleges in HSNC. Colleges hai. तो स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है बच्चों को सही तरीके से सारी फैसिलिटीज मिल पाती हैं सो so, अगर आप इस पे डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि 2019 में क्या नया लॉ आया व्हेन विनोद तावड़े वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र तो ये सारा डिटेल ना मैंने पूरा आर्टिकल डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए कि यू नो सिडनम कॉलेज का जो ट्रांसफर हुआ है देन आफ्टर दैट एचएसएनसी तो इनका एक एम के साथ ये लोगों ने डिस्कशन किया कि बहुत स्किल बेस्ड जो कोर्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर सही तरीके से मॉड्यूल्स uh, नहीं आ पा रहे हैं बहुत सारी चीजें कॉमन करनी पड़ रही है तो जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है देयर इज आल्सो कोर्सेज इन टीचिंग बीएड डीएड यू टॉक अबाउट योगा ऑल द स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज इवन फार्मेसी ये सारी चीजें उन्होंने अपनी तरह से प्लान करके अपना एक सिलेबस लाके जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नीडेड है ये सारी चीजें यू नो ध्यान में रखते हुए ये यूनिवर्सिटी को परमिशन दिया लाइक एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी एंड देन ये फॉर्मेशन हुआ now let's talk about HSNC ka jo aapko certificate milega because sabse badi anxiety ye hoti hai ki Mumbai University ka to naam hai HSNC to naya aaya hai kya hame wo globally approved hoga so let me tell you ki HSNC University UGC approved bhi hai aur iska jo validation hai globally nationally dono hi accepted hai aisa nahi hai ki state university hone ke wajah se wo sirf state mein approved hai it is globally accepted ye aap unke website pe bhi pad sakte ho there are a lot of articles also available so agar aapko cross confirm karna hai to aap wo bhi dekh sakte ho yes they are affiliated and globally accepted so guys, now uh, that you have this confusion to clear that you know, Mumbai University is better than HSNC. The two levels are the same. Hai. Uh, Mumbai University runs a lot of courses run karta and people want to affiliate with the name Mumbai. You can get a little confusion ho sakta hai, but I hope uh, yeh sari cheeze sunne ke baad wo clear that the ki validation and approval are the same. दूसरी चीज आ जाते हैं क्या ये अच्छा हुआ कि यू नो एचआर केसी ऐसे कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी से अलग हो गए मेरे ओपिनियन में आई फील कि हां अब बेटर मैनेजमेंट uh, हो पाएगा बेटर यू नो कोर्सेज निकल पाएंगे और एचआर केसी या एचएसएनसी यूनिवर्सिटी वो रिस्पांसिबिलिटी लेगा उन बच्चों की कि यस यू हैव टू गिव अ क्वालिटी एजुकेशन अब ऐसा नहीं है कि मुंबई यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है बट इतने ज्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं कि शायद मुंबई यूनिवर्सिटी खुद वो मॉनिटर नहीं कर पाता जैसे फॉर एग्जांपल बीएमएम और बीएमएस ले लो ये प्रोफेशनल कोर्सेज थे जो कि सिलेक्टिव कॉलेज में दिए जाते थे बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज एवरी रैंडम कॉलेज इज रनिंग बीएमएम एंड बीएमएस उनके पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है बट वो सेम डिग्री दे रहे हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी की है दैट्स द ओनली रीजन की क्वालिटी थोड़ा डिप हो रहा है जो अच्छे कॉलेज में भी जा रहे हैं या फिर यू नो रैंडम कॉलेज में जा रहे हैं 
बच्चों की वैल्यूएशन तो सेम होगी ना बिकॉज उनको सर्टिफिकेट सेम मिलता है तो ये होने से वेदर यू टॉक अबाउट सिडनम कॉलेज का होमी बाबा यूनिवर्सिटी तो ये यूनिवर्सिटीज अपने एक्शन में आ जाएंगे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे एंड येस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल इम्प्रूव बिकॉज लिमिटेड कॉलेज होने से उनका जो मैनेजमेंट होगा जो प्रोसेसिंग होगा जो लाइक फैकल्टीज होगी फैसिलिटीज पे वो ज्यादा ध्यान देंगे तो येस दैट ऑल थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव अब ये सारी चीजें तो हो गई पॉजिटिव ऑब्वियसली हर चीज का नेगेटिव भी होता है नई यूनिवर्सिटी होने के वजह से चैलेंजेस क्या क्या आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है यू नो दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज तो एक्सपेरिमेंटल बैच होगा सो so, जो नए बच्चे होंगे डेफिनेटली उनको एक्सपोजर तो ज्यादा मिलेगा बट वही बोलते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट यू नो ये नए बैच पे होगा दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े uh, पुराने स्टाफ हैं थोड़े नए स्टाफ हैं तो उनका भी बोलते हैं ना तालमेल जमने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये जो ट्रांजिट फेज है इसके वजह से क्या हो रहा है जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी एक कॉमन स्ट्रक्चर निकालता है तो सारे कॉलेजेस छुट्टियां सेम फॉलो करते हैं उनका एकेडमिक ईयर यू नो सेम होता है छुट्टियां सेम टाइम पे पड़ती है बट जब एच की आप बात करें तो वो एक अलग एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करेंगे जैसे कि उनके एग्जाम्स अलग पैटर्न होंगे मार्किंग ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा अलग होगा ये सब नया होने के वजह से जो ये दो तीन साल के जो बैचेस होंगे वो शायद जितना उनको प्रॉफिट है कि उनको ध्यान मिलेगा उतना ही थोड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगा कि यू नो कैंपस थोड़ा चेंज हो रहा है ये चीजें चेंज हो रही है सो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक तो यही है कि 30% परसेंट ड्रॉबैक है बट 80% परसेंट फायदा भी है तो इन माई पर्सनल ओपिनियन इट्स अ गुड डिसीजन एंड हु आर टेकिंग एडमिशन इन एच आर के सी प्लीज डू नॉट वरी दे आर गिविंग यू अ क्वालिटी एजुकेशन सो वाई यू हैव टू वरी यूनिवर्सिटी तो एट द एंड ऑफ द डे सी नेम दोनों का ही अच्छा है मुंबई का भी एच का भी बट क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो देर शुड बी नो कंफ्यूजन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉट मैटर इज द क्वालिटी एजुकेशन आई होप गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपने जो एडमिशन ले लिया आपको लग रहा होगा कि चलो यार ठीक तो किया है मैंने फिर भी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और आप कुछ और क्वेश्चन आपको लगता है मैंने मिस आउट किया है तो यू नो कॉमेंट बॉक्स में लिख दो मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में लाइव में मैं वो आंसर कर पाऊँ या कॉमेंट में भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगी Thanks for watching guys and stay tuned for a lot of such informative videos on media matter don't forget to like share and subscribe